Good morning, brothers and sisters in Christ. Indeed, it's a very beautiful Sunday today that we want to come together to worship our Lord together. Amen? So Amen. I will encourage you, maybe you want to stand up, maybe you just want to wave your hand, you know, at the person besides you, or maybe if you are alone, you just wave at God and, and tell Him, Good morning, Jesus. Today, I want to come before you. I want to proclaim your goodness in my life. And I want to sing, nothing is impossible because you are my God. Amen. Amen. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. Because it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by day. Nothing is impossible. Impossible to you, blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith, nothing is impossible. We're gonna speak to every limitation today. Speak to every My declaration, same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Do you? I can do anything, I can do all things, cause it's you who gives me. Possible to you, blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith, nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. 
di dalam engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan kami rindu untuk terus datang kepada engkau pada pagi ini. Dengan hati penyembahan kami kepada engkau.
Sungguh kau hebat Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan. Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami Kami melalui firman engkau Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini Akan memberikan kami sesuatu inspirasi yang baru Tuhan Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa Good morning church and friends, welcome to Hope Kuching online service. Selamat pagi saudara-saudari dan teman-teman, selamat datang kepada kebaktian online hari ini. We're so glad you can join us today. Sangat bersuka cita karena kalian dapat bersama dengan kami hari ini. And we pray that uh, the, the Spirit of God will begin to bless you and strengthen you wherever you are. Dan kami berdoa bahwa serok Tuhan akan berserta dengan kamu dimanapun kamu berada. Today is a day that the Lord has made. Hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita. And we will rejoice in it. Dan kita akan bersuka cita di dalamnya. Because our God is for you and me. Karena Tuhan kita adalah untuk kamu dan saya. And His heart is for the whole world. Dan hatinya adalah untuk seluruh dunia. And that's why today we want to talk about something that is very close to the heart of Jesus. Karena itu hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati Tuhan. It's, 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 it's regarding the harvest. Yaitu tentang penuaian. See, Jesus have this this uh, word called the harvest that is very uh, strongly uh, moving in his heart di dalam hati Yesus ada kata penuaian yang sangat uh, besar di dalam hatinya and everywhere Jesus went when he was on earth he he saw lives of people as precious and important and as the harvest dan dimanapun dia pergi dia melihat banyak jiwa-jiwa dan dia melihat betapa besarnya tuayan bagi kerajaan surga. And it was not just for he himself to see the harvest. Dan tidak bukan hanya untuk dia saja melihat tentang tuayan. Jesus actually wanted every one of his disciples to see what he sees. Tetapi Yesus juga mau kita sebagai murid-muridnya untuk melihat apa yang dia lihat juga. And that means you and me. Yaitu kamu dan saya. He wants us to see what he sees. Dia mau kita melihat apa yang dia lihat. And Jesus wants us to begin to feel what he feels. Dan dia juga mau kita merasakan apa yang dia rasakan. Wherever we go when we see people around us. Dimanapun kita pergi pada saat kita melihat orang-orang di sekeliling kita. As we see people going through different problems and challenges in their lives, he wants us to feel what he feels. Dan pada saat kita melihat orang-orang dengan cabaran mereka, kita mau, dia mau kita merasakan apa yang dia rasakan. He wants to care like how he cares. Dia mau kita peduli seperti bagaimana dia peduli. And Jesus also want all of us as his disciples to begin to do what he does. Dan dia juga mau dan rindu setiap kita untuk melakukan apa yang dia lakukan. That's why I'm very excited to bring the message from Matthew chapter 9. Verse 35 to 38 today. Karena itu saya sangat bersemangat untuk membawakan firman Tuhan daripada Matius 9 ayat 35 sampai 38. And the message is about the harvest. Dan uh, topik daripada khotbah hari ini adalah penuaian. So it says that Jesus went through all the towns and villages, teaching in the synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. This was what Jesus did. Inilah apa yang Yesus lakukan. He went everywhere. Dia pergi setiap tempat. From town to town. Dari kota ke kota. There's no no town uh, in the area of Galilee that Jesus missed out. Tidak ada kota yang di tinggalkan oleh uh, di Galilea oleh Yesus. No town and no kampung is too small for Jesus to go. Tidak ada kampung ataupun kota yang terlalu kecil untuk Yesus pergi. And today as we talk about the harvest, I want to bring the first word and that's called the ministry of the harvest. Karena itu pada hari ini saya mau membawakan sat, uh, kata kunci yang pertama yaitu pelayanan daripada penuaian. That Jesus uh, in his ministry of serving, he went everywhere. Dan di mana pelayanan Yesus di, dia akan dia pergi ke beberapa tempat. And he went with the purpose to minister to people. Dia pergi dengan ke satu tujuan yaitu untuk melayani. And the word ministry means to serve. Kata pelayanan itu berarti melayani. You know Jesus wants to serve people with all of his heart. 
Yesus mau melayani semua orang dengan seluruh hatinya. And we can see from the Bible how Jesus ministers. Dan kita dapat melihat dalam Alkitab bagaimana Yesus melayani. That Jesus taught uh, in the synagogues, he taught the word of God to people. Di mana Yesus mengajar di rumah ibadah. Teaching is such an important part of his ministry. Karena pengajaran adalah satu uh, hal yang penting dalam pelayanan dia. And, and Jesus actually want to teach people how to live practically in the in the kingdom of God. Dan Yesus juga mau mengajarkan orang-orang bagaimana untuk memiliki kehidupan yang praktikal dalam menja- dalam kehidupan menja- sesuai dengan firman Tuhan. That's that's what teaching is all about. Jadi itulah pengajaran. Learning the principles from God's word and then putting into practical uh, application. Yaitu mempelajari daripada firman Tuhan dan meletakkannya di dalam kehidupan sehari-hari. And uh, in fact, we can read from Matthew chapter 5 to chapter 7, those are the teachings that Jesus have have given to the people. Sebenarnya kamu dapat baca di dalam Matius 5 di mana Yesus telah mengajarkannya di dalam kepada bagaimana cara kita hidup kepada orang-orang saat itu. And for us today as well, it's important for us to to begin to understand the teachings of Jesus so that we can live practical and powerful lives. Dan untuk kita juga penting karena kita dapat mempelajari firman Tuhan dan bagaimana kita dapat menjalaninya dalam kehidupan praktikal kita. And besides teaching, Jesus was also proclaiming the good news of the kingdom. Selain daripada mengajar, Yesus juga memberitakan Injil. Do you know that Jesus loved to announce about the goodness of God and we call it the good news. Kamu tahu bahwa Tuhan Yesus sangat rindu untuk memberitakan uh, Injil tentang kerajaan surga. Because this world is full of bad news, Jesus comes to give the good news. Karena dunia ini penuh dengan hal-hal uh, kabar-kabar yang tidak baik, karena itu Yesus datang dengan kabar baik. And so when Jesus was proclaiming the good news to the people, it, it is to lift up people out of their misery and their discouragement and their problems. Karena itu pada saat Yesus menyatakan firman Tuhan, dia mau melepaskan manusia daripada um, permasalahan mereka. Jesus wants all of us to know as well. Yesus mau kita semua mengetahuinya juga. That when we have bad news in our life, come to Jesus for the good news. Jika kita memiliki kabar yang tidak baik, datanglah kepada Yesus untuk kabar baik. That's one of the ministry of Jesus. Itu adalah salah satu pelayanan daripada Yesus. When you come to Jesus, he wants to put the good news into your life. Pada saat kamu datang pada Yesus, kita, dia mau meletakkan kabar baik dalam kehidupan kita. And the good news is that when we uh, repent of our sins and enter into the kingdom of God, we are beginning to live a new life with the blessing and the power of God. Yaitu pada saat kita datang kepada Tuhan, kita akan menerima kabar baik dan kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan berkat di dalam Tuhan. And that's the longing in Jesus' heart. Jadi itu adalah kerinduan di dalam hati Tuhan. He wants as many people as possible to believe in the good news of God. Dia mau se- sebanyak mungkin orang-orang dapat percaya kepada kabar baik. So that they will enter into that the eternal life. Sehingga mereka dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal. A third way that we see how Jesus minister in the harvest is that Jesus was healing every disease and sicknesses. Yaitu Yesus menyembuhkan seorang-orang dari penyakit dan juga kelemahan mereka. It's so amazing to see that everywhere Jesus went, he saw people with great needs and he healed them. Dia di, sangat menakjubkan di mana pada di manapun Yesus pergi, dia melihat keperluan daripada manus, orang-orang di sana dan menyembuhkan mereka. And today Jesus is still blessing and healing people. Dan hari ini Yesus masih tetap menyembuhkan orang-orang sakit. We thank God that uh, healing the, the healing that God gives can come through medicine and also through supernatural ways. Kami mengucap syukur karena kesembuhan dapat datang daripada uh, perobatan ataupun daripada keajaiban. Maybe the next time you have a headache, you you take the the Panadol, but you also pray in Jesus name that it will be very effective and you will see your recovery is much faster. Mungkin lain kali pada saat kamu sakit kepala kamu makan panadol dan kamu juga berdoa untuk dan klaim uh, kesembuhan daripada Yesus dan kamu akan disembuhkan. I have seen many people who have to go to hospital for operations. Saya banyak melihat uh, orang-orang yang pergi ke rumah sakit untuk uh, operasi. And many of them when we pray for them, they recover 
so much faster than uh, other patients. Dan banyak daripada mereka yang pulih lebih cepat daripada orang lain. To me is a is a miracle. Di bagi saya itu adalah keajaiban. How how medicine and prayer and the the healing that Jesus gives work together. Di mana perobatan dan juga mukjizat Tuhan terjadi bersama-sama. So we see that the first thing about the harvest is that Jesus was ministering to the people. Jadi yang pertama ya daripada penuaian itu Yesus melayani, melayani di dalam penuaian. And it is also something for all of us as disciples to to be involved in. Dan juga untuk setiap kita sebagai murid-murid Yesus untuk terlibat. Uh, and it is these three areas. Yang dalam ketiga hal ini. Teaching, uh, pengajaran, uh, preaching the good news, memberitakan kabar baik and healing uh, people who are not well dan menyembuhkan mereka yang tidak sehat all three are important ketiga hal ini adalah penting we should never just emphasize one or two kita tidak boleh menekankan yang satu dan melupakan yang lain if jesus see the ministry of the harvest as these three things we also must see that ministering in the harvest field is these three things jadi jika Yesus melihat pelayanan sebagai tiga hal ini, kita perlu juga melakukan hal yang sama. Now there's another thing I want to talk about regarding the ministry of the harvest. Dan satu hal lagi yang saya mau bahas tentang pelayanan penuaian. And that's regarding the time dimension. Yaitu tentang dimensi daripada masa. You see, when Jesus was doing the ministry of the harvest, Jesus have three time frames in mind. Pada saat Yesus melayani, dia memiliki tiga dimensi masa. And you know when Jesus was healing people of their sicknesses and diseases, that was about the immediate time frame. Jadi pada saat Yesus menyembuhkan orang-orang sakit itu adalah masa segera. In, in other words, Jesus was ministering to the felt needs of people. Dengan kata lain bahwa Yesus mem- melayani keperluan mereka pada masa itu. Whatever your needs are at this moment, Jesus can minister to you too. Jadi apapun keperluan kamu pada masa ini, Tuhan Yesus juga dapat melayani kamu That's saat ini. That's what we call the immediate time frame. Jadi ini yang kita sebut sebagai masa segera. And then uh, when Jesus was teaching about the kingdom of God, dan pada saat Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, that is addressing the continual time frame as long as we are living on earth. Itu mem- memberitahu kepada kita tentang masa yang berterusan. You see, Jesus want us to learn how to overcome the world and live a victorious life. Di mana Yesus mau kita mengalahkan dunia dan juga menang di dalam kehidupan kita sehari-hari. And and in Matthew chapter 5 to chapter 7, the teachings of Jesus is like when we put into practice, it will become like us building our house on the rock. Jadi di dalam Matius 5 ayat 7, jika kita meletakkan pengajaran Yesus dari firman Tuhan tersebut, itu seperti membangun iman kita di atas uh, batu karang. So that when the when the storm and the rain and the flood came, comes, we will not be swept away. We will not be destroyed. Jadi pada masa badai datang, kita tidak akan dimusnahkan. That's why teaching from the word of God on how to live practically is very important. Itulah sebabnya pengajaran bagaimana kita dapat hidup praktikal dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. So that deals with the continual time frame. Karena itu adalah masa yang berterusan. But the most important part is that Jesus was preaching the good news of the kingdom. Yang paling penting adalah pada saat Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, which is really about the eternal time frame. Ini adalah tentang masa yang kekal. You know, Jesus desire that every person who believe in him will not be lost forever, but be in his eternal kingdom. Di mana Yesus mengrindukan setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa tapi memiliki kehidupan yang kekal. And it's important for us as disciples to realize that when we minister, we must minister not just on one time frame, but we need to think about the the immediate, the continual and the eternal time frame. Itu se- sangat penting bagi kita sebagai murid-murid Yesus untuk 
pada saat kita melayani tidak hanya memikirkan masa sekarang tapi kita perlu memikirkan masa yang berterusan dan masa yang kekal. For example, we don't want just to pray for someone uh, that God will heal them of their sickness and then never tell them about the good news. Contohnya kita tidak hanya berdoa bagi seseorang untuk disembuhkan dan kita tidak pernah memberitakan tentang kabar baik. We want to address the immediate, the continual and the eternal. Jadi kita perlu memberitahu kepada mereka tentang apa yang segera dan juga yang berterusan dan yang kekal. And so this is important for all of us to understand. Jadi sangat penting bagi setiap kita untuk memahami hal ini. Because this is what Jesus did in his ministry. Jadi ini apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya. So the first word is ministry. Jadi uh, kata yang pertama adalah pelayanan. The second word we want to talk about today is the motivation. Kata yang kedua adalah motivasi. In other words, what what motivated Jesus to to go into the harvest field. Jadi apa yang memotivasi Yesus untuk pergi kepada tuayan? What make Jesus be such a a dynamic and a and a very focused and purposeful uh, rabbi? Yaitu bagaimana itu membuat Yesus begitu bersemangat untuk menjadi seorang guru what yang penuh dengan semangat. What motivate Jesus to keep going day after day to from town to town, village to village, people to people in order to to teach them, to to preach the good news and to do healing. What is the motivation for Jesus? Dengan kata lain, apakah yang memberi motivasi kepada Yesus untuk pergi ke setiap kota demi kota untuk memberitakan tentang Injil, mengajarkan firman Tuhan dan juga menyembuhkan orang sakit. Apakah motivasi dia? And so we we read here in verse 36. Jadi kita membaca di sini dalam ayat 36. That when Jesus saw the crowds. Pada saat Yesus melihat orang banyak. You know everywhere Jesus go, when he see the crowds, uh, old people, uh, young people, sick people, rich people, poor people, all kinds of people. When he saw the crowds, Jesus had compassion on them. Jadi karena apa Yesus pergi pada saat dia melihat orang banyak apakah orang yang sakit orang yang tidak memiliki masalah dia merasakan merasakan sangat belas kasihan kepada mereka. You know when Jesus looks at people he doesn't see them just on the surface level. Pada saat Yesus melihat orang banyak dia tidak hanya melihat permukaan saja. When he sees a rich person he would also see the emptiness in their life because he knows that they they feel empty. They have riches, but they are so empty. Jadi pada saat Yesus melihat orang kaya, dia tidak hanya melihat bahwa dia adalah orang yang kaya, tapi dia dapat melihat hati mereka dan mungkin dia melihat ada kekosongan di dalam hatinya. And he had compassion on them. Dan dia memiliki belas kasihan kepada mereka. And when he see the poor people uh, who who are not able to to have enough to eat every day and they are sick, they have no money to go and see the doctors and so on. Jesus had compassion on them. Dan pada saat dia melihat orang-orang yang miskin dan tidak memiliki cukup uang untuk memberi makanan dan segalanya, dia merasakan belas kasihan juga kepada mereka. Because he can feel what they feel. Karena dia dapat merasakan apa yang dia mereka rasakan. You see, the word compassion actually means to suffer together with someone. Jadi kata belas kasihan itu berarti untuk menderita bersama dengan seseorang yang menderita. And when Jesus saw the different ones around, his his heart is just overflowing with with the love of God for each and every one of them. Jadi pada saat dia melihat orang banyak, jadi hatinya tergerak dan merasakan belas kasihan kepada mereka. Do you know that is also the heart of Jesus for you? Itu juga adalah hati Yesus kepada kamu. That's the heart of Jesus for for every person you see in every day of your life. Jadi itulah hati yang perlu kita miliki pada saat kita melihat orang-orang di sekeliling kita setiap hari. How did Jesus have this compassion? Bagaimana Yesus memiliki belas kasihan ini? It comes because Jesus was among the people in the everyday life. Ini datang karena Yesus berada bersama dengan orang-orang banyak di dalam setiap kehidupan. And as disciples of Jesus, you know, let us get involved and relate with people in the everyday life. Karena itu sebagai murid-murid Yesus, mari kita juga mau terlibat di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekeliling kita. And sometimes when when you you sit down with someone and you begin to connect and hear their life story, your compassion will grow because you realize they have gone through a tough life. 
Jadi pada saat kita mungkin bersama dengan seseorang, kita dapat merasakan belas kasihan karena kita melihat bagaimana mereka melalui kehidupan mereka. And just like Jesus, we begin to have compassion. Sama seperti bagaimana Yesus memiliki belas kasihan. Make time for people in your life. Berikan masa kepada orang-orang di sekeliling kamu make dalam time, kehidupan kamu. Make time to move around and and get to know people, their their situation in life, and our compassion for them will grow. Miliki masa untuk uh, bersama dengan orang-orang lain sehingga kita memiliki uh, belas kasihan di dalam kehidupan dan hati kita. And the Bible explains why Jesus had compassion. Kita menjelaskan bagaimana Yesus memiliki belas kasihan. It says that they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Di mana dikatakan mereka kehilangan seperti seorang do, se, seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Do you know what it means to be like sheep without a shepherd? Kamu tahu apa kah yang dirasakan seperti domba yang tidak memiliki gembala? A sheep without a shepherd is a lost sheep. Domba yang tidak memiliki gembala adalah seperti domba yang hilang. They may be successful in life, but they are so lost. Mereka mungkin sukses dalam kehidupan mereka, tapi mereka sangat ter, merasa terhilang. And maybe they are, they may have experienced a lot of failures in their life, and they are so lost. Atau mungkin mereka menghadapi banyak sekali kegagalan dalam kehidupan mereka sehingga mereka sangat merasa terhilang. And, and like that real sheep, they are unable to protect themselves from from the the spiritual powers and the attack of the enemy. Dan seperti domba yang sebenarnya mereka sangat uh, berada di dalam hal yang sangat berbahaya daripada serangan-serangan musuh. They are under great pressure. Mereka berada tekanan yang besar. For a long time. Untuk masa yang lama. From from all kinds of problems. Dari segala masalah-masalah yang and, ada. And, and they don't see the solution. That's why they are called helpless. Di mana mereka tidak melihat solusi daripada masalah tersebut, jadi mereka sangat berputus asa. And, and the word harass actually means under pressure for a long time. Kata tertekan maksudnya adalah berada di dalam tekanan yang sangat lama. You know that's why Jesus have such a big heart for people. Itulah sebabnya Yesus memiliki hati yang begitu besar untuk orang banyak. And and he not only feels for them, he wants to help them. Dia punya bukan hanya merasakan bagi mereka, tapi dia juga mau menolong mereka. And Jesus is motivated to help people around. Dan Yesus termotivasi untuk menolong orang-orang di sekelilingnya. And He wants to also help us today. Dan dia juga mau menolong kita hari ini. Some of you who are watching, your life is really like uh, the sheep without a shepherd. Mungkin beberapa kalian yang menonton saat ini mungkin kamu merasa kehidupan kamu seperti domba yang tidak memiliki gembala. You have been going through life and knocking into all kinds of walls and problems and troubles. Mungkin kamu menjalani kehidupan ini dan kamu telah uh, telah uh, menabrak banyak sekali uh, ding 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 ding. Maybe you feel that life is not worth living anymore. Mungkin kamu merasa bahwa kehidupan tidak lagi bermakna. You have lost all joy and all hope. Dan kamu telah kehilangan segala harapan dan juga sukacita. Do you know that Jesus wants to be the shepherd for you? Tahukah kamu bahwa Yesus mau menjadi gembala bagi kamu? He's looking for you. Dia mencari kamu. He wants to bring you into his life. Dia mau membawa kamu ke dalam kehidupannya. He wants to lead you and protect you. Dia mau memimpin kamu dan juga melindungi kamu. He doesn't want you to continue to live your life in misery and hopelessness. Dia tidak mau kamu hidup di dalam kehidupan yang tidak uh, penuh, tidak ada harapan. That's the motivation of Jesus. Jadi itulah motivasi Yesus. And as disciples of Jesus, Jesus wants us to have the same motivation. Jadi sebagai murid-murid Yesus, Yesus juga merindukan kita untuk memiliki motivasi yang sama. Are there people around you who who really are like sheep without a shepherd? Adakah di antara orang-orang di sekeliling kamu yang seperti domba yang tidak memiliki gembala? And maybe they are towards the end of their life already. Atau mungkin mereka dalam kehidupan di ujung kehidupan mereka. And, and they, they feel so hopeless and they feel that life is is uh, just a lot of tragedy. Mungkin mereka sangat berputus asa dan melihat kehidupan penuh dengan tragedi. Maybe Jesus would would say to you, why don't you go to them? Mungkin Yesus mau mengatakan kepada kamu, maukah kamu datang dan mendekati mereka? Would you be the one who show compassion? Maka kamu menjadi orang yang menunjukkan belas kasihan. Would you preach the good news to them? Maka kamu memberitakan kabar baik kepada mereka. So that even though their physical life have been wasted all these years, they're going to enter into the eternal life that Jesus wants to give. 
Sehingga walaupun dia mungkin sia-siakan kehidupannya selama ini tetapi mereka memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan memiliki kehidupan yang kekal. When Jesus sleeps every night, he was motivated with the harvest. Setiap malam pada saat Yesus tidur, dia termotivasi untuk penuaian. He was thinking about all the the, the sheep that are without a shepherd. Dia memikirkan tentang mereka yang seperti domba yang tidak memiliki gembala. When Jesus wake up, he was motivated to touch as many lives as possible. Jadi pada saat Yesus bangun pagi-pagi, dia termotivasi untuk menjama domba-domba yang tidak memiliki gembala. Would you receive the heart of Jesus today? Moga kamu menerima hati Yesus hari ini. As a disciple. Sebagai muridnya. That we begin to carry the same compassion. Sehingga di mana kita mau mem- Miku beban dari dan rasa belas kasihan itu. It is not good enough that we are saved ourselves. Tidak cukup baik bagi hanya kita saja yang diselamatkan. It is not good enough that our families are saved in Jesus Christ. Tidak cukup hanya keluarga kita saja yang diselamatkan. Because you and I know there are many other people who do not know Jesus as their shepherd. Karena kamu tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang seperti domba yang tidak memiliki gembala. That's the motivation Jesus has. Jadi itu adalah motivasi yang dimiliki oleh Yesus. I want to believe that all of us will have the same motivation. Saya mau percaya bahwa setiap kita memiliki motivasi yang sama. Because that's the motivation of Jesus. Karena ini adalah motivasi dari Yesus juga. Because he loved people. Dia karena dia mengasihi banyak orang. And when we love people, we will be the same. Dan jika kita mengasihi orang banyak, kita juga memiliki hati yang sama. So that's about motivation. Jadi itu tentang motivasi. Why we are motivated to reach out to people? Yaitu bagaimana kita termotivasi untuk menjama orang-orang banyak. Now a third thing about about the harvest is the mobilization for the harvest. Dan yang ketiga tentang penuaian adalah mobilisasi daripada penuaian. In other words, it is about getting involved in the harvest. Dalam kata lain yaitu mau terlibat di dalam penuaian. Jesus wants all of us to get involved in the harvest. Yesus mau setiap kita untuk terlibat di dalam penuaian. So Jesus says to the disciples at that time and Jesus is still saying the same thing to you and me today. Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya pada masa itu, tapi hari ini Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada kamu hari ini. And Jesus will say the harvest is plentiful. Dan Yesus katakan Pentuaian banyak. Every way there, there is harvest is ripening. Di manapun kamu dapat melihat bahwa tuayan sangat uh, banyak. Every way you see that people are ready to receive Jesus, but they just don't know Him. Kamu dapat melihat bahwa setiap hari mungkin banyak orang yang mau menerima Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. They're so ready. Mereka sangat bersedia. But they just don't know. Tapi mereka tidak tahu. Nobody told them that there is a God who loves them. Karena tidak ada orang yang memberitahu kepada mereka bahwa ada seorang Tuhan yang begitu mengasihi mereka. And, and Jesus says they are plentiful. Dan Yesus katakan bahwa uh, penuaian sangat banyak. But the workers are few. Tetapi pekerja sedikit. And you know when Jesus said that the workers are few, we need to understand this. Jadi pada saat Yesus mengatakan bahwa pekerja sedikit, kita perlu memahami hal ini. Jesus ministry was from the age of 30 until the time that he died on the cross that's uh, three and a half years. He had only three and a half years. Pelayanan Yesus hanya dimulai pada saat dia berusia 30 tahun dan dia melayani selama tiga setengah tahun. And his time was limited. Waktu dia sangat terbatas. His time was precious. Sangat berharga. That's why Jesus was always on the move. Itulah sebabnya Yesus terus bergerak. That's why Jesus doesn't waste his time. Di mana Yesus tidak mensia-siakan masa dia. And even though he has gone from town to town, villages to villages, and he has taught, has taught the people, he has preached the good news, he has healed the sick, he knew that he was limited in his time. Walaupun Yesus pergi daripada kota ke kota, desa dan desa, dan menyembuhkan orang-orang sakit, mengabarkan tentang kabar baik. Tetapi dia tahu bahwa masa dia terbatas. He knew that by himself he cannot bring the harvest all over the world throughout all generations and time into the kingdom of God. Dia tahu bahwa dia dengan masa yang dia miliki dia tidak dapat membawa banyak sekali tuayan di seluruh dunia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. That's why he wants to see more of his disciples become workers. For the harvest field. Itulah sebabnya dia mau melihat murid-muridnya juga menjadi pekerja-pekerjaan dan penuaian ini. Would you 
join us to say here I am Lord send me. Maukah kamu bergabung dengan kami dan mengatakan kepada Yes Tuhan yaitu inilah aku utuslah saya. I see that there are many people who are lost. Karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang terhilang. Lord I I want to to be a worker for the harvest field. Dan katakan kepada Tuhan saya mau menjadi penuai bagi tuayan yang ada di dalam dunia ini. You know as Jesus was saying this to the disciples, I'm very sure all the disciples were thinking, thinking about what Jesus was saying. Dan pada saat Yesus mengatakan hal ini, saya berpikir bahwa murid-murid Yesus uh, sedang memikirkan sesuatu. Because the disciples have been following Jesus, they have seen Jesus teach and teach and teach uh, from village and, and after villages and so on. Karena murid-murid Yesus uh, pasti telah melihat bagaimana Yesus mengajar daripada setiap kota, kota dan desa, desa. And they have seen how Jesus At times, he he would be praying and healing the the sick people from from morning until night. You know. Dan dia juga mereka pasti melihat bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang-orang yang sakit dari pagi sampai malam. And and I'm very sure some of the some of the disciples would be thinking so much needs out there, and and how can it be done? Saya pasti bahwa murid-murid pas akan berpikir bahwa begitu banyak keperluan daripada orang-orang banyak. Bagaimana ini dapat diselesaikan? That's why Jesus wants us to understand about this third word called mobilization. Itulah sebabnya Yesus mau kita memahami tentang kata kunci yang ketiga itu mobilisasi. To be involved. Untuk terlibat. How do we get involved in the harvest? Bagaimana kita terlibat di dalam penuaian? Well, let's see what Jesus says. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Verse thirty-eight. Dalam ayat yang ke tiga puluh delapan. Jesus says, "Ask the Lord of the harvest." Di mana Yesus katakan, "Mintalah kepada tuan penuaian." To send out workers into his harvest field. Untuk mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. The first thing is to ask. Jadi hal pertama yang perlu kita tanyakan. To get involved, let us start by praying. Jadi untuk terlibat, kita dapat memulai dengan berdoa. Would you start praying to Jesus? Maukah kamu mulai berdoa kepada Yesus? Because He is the Lord of the harvest. Karena Dia adalah empunya tuayan. The the harvest belongs to Him. Karena tuayan itu adalah milik Dia. Because God is the Creator of mankind. Karena Tuhan adalah yang menciptakan manusia. And 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 God is saying, ask the Lord the harvest. Dan Tuhan mengatakan, mintalah kepada tuan yang empunya tuayan. Let us make this as a daily prayer in our life. Jadi karena ini sebagai doa kita sehari-hari. Lord, we want to see more people enter the the kingdom of God. Nah, mana kita dapat berdoa Tuhan saya mau melihat lebih banyak orang lagi masuk ke dalam kerajaan God, surga. I want to pray that many more Christians will become the workers for the harvest field. Dan kita dapat berdoa Tuhan saya mau melihat lebih banyak lagi orang-orang Kristen yang akan menjadi pekerja-pekerja bagi tuayan. God, I, I want I want myself to become a worker for the harvest. Dan juga saya mau diri saya sendiri menjadi pekerja bagi Tuhan. God, I pray for for my family members who are Christians that they will also become workers for the harvest. Dan saya mau berdoa bagi uh, ahli keluarga saya yang juga seorang Kristen untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. That even if my children is only 10 years old and 15 years old, I want to pray that they will become workers for the harvest. Dan juga saya mau berdoa bagi anak saya walaupun dia masih berusia 10 tahun atau 15 tahun, mereka juga akan menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Pray. Berdoa. Pray to get involved. Berdoa untuk terlibat. Pray that more Christians will get involved. Berdoa agar orang banyak orang Kristen akan terlibat juga. And then the the second part of mobilization is this. Dan poin yang kedua tentang mobilisasi adalah ini. To be willing to be sent out. Itu untuk bersedia diutus. Now you see in Matthew chapter ten verse one. Di dalam Matius sepuluh ayat satu dikatakan. Jesus called the twelve disciples to him. And gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Di mana dikatakan bahwa Yesus memberikan otoritas kepada murid-murid Yesus untuk mengusir setan dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. This is so incredible. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Because after Jesus say, "Ask the Lord the harvest to to send out workers into His harvest field," immediately after that, Jesus. Send the disciples. Say, okay, come. I'm going to send you out. Jadi pada saat Yesus mengatakan dalam Matius sembilan bahwa mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan pada ayat sepuluh 
uh, saat itu juga Yesus mengutus murid-murid Yesus. What's happening here? Jadi apa yang terjadi di sini? Here we can see that even as the disciples uh, see the need and and they have a willingness, Jesus says, "Come, I'm going to send you out now. I see your heart." Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa pada saat murid-murid melihat keperluan yang ada dan Yesus melihat hati murid-murid mereka bersedia untuk dipakai dan diutus oleh Tuhan saat itu Yesus uh, langsung mengutus mereka. What's the qualification to be sent out for the harvest? Jadi apakah kualifikasi untuk diutus oleh Tuhan? Pray. Yang pertama berdoa. Be willing. Yang kedua bersedia. These two things. Hanya dua hal ini saja. And Jesus is the one who will provide you with the power and the authority. Hanya Yesus yang akan memberikan otoritas dan juga kuasa. That's why we read in Matthew chapter 10 verse 1. Itu yang akan kita baca di dalam Matius 10 ayat 1. If we are willing to go for Jesus. Jika kita bersedia untuk diutus oleh Yesus, we are not going in our own authority or power. Kita tidak pergi dengan kuasa dan juga otoritas dari kita sendiri. We need the power of God from heaven. Kita memerlukan kuasa yang daripada surga. And and actually in Acts chapter 1 verse 8, the Bible tells us that all uh, that uh, we will receive power when the Holy Spirit come upon us. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kita akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun atas kita. Today if you you have been filled with the Holy Spirit in your life, you already have the power. Jadi pada saat hari ini jika kamu telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kamu memiliki kuasa daripada Tuhan. What remains is for us to go. Apa yang tinggal adalah untuk kita pergi. Wherever we go in our daily life. Dimanapun kita pergi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Let us look for opportunities to minister. Mari kita mencari kesempatan untuk dapat melayani. Uh, even at a coffee shop when we sit with someone, we can we can share about how to live a victorious life in the kingdom of God. Contohnya mungkin di kopi tiam kita dapat berbagi kepada seseorang bagaimana kita memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan di dalam Kristus. So we are teaching like Jesus. Jadi kita mengajar seperti Yesus. Or maybe you meet someone who do not know Jesus Christ and you you tell them about the way to enter the kingdom of God. Dan di mana dia tidak tahu bagai kamu men, berjumpa dengan seseorang yang tidak tahu tentang Yesus dan kamu dapat memberitahu kepada mereka bagaimana dapat masuk ke dalam kerajaan surga. So you are proclaiming the good news. Kamu memberitakan kabar baik. So right now I want to talk to two groups of people. Dan saat ini saya mau berbicara pada dua kelompok orang. Perhaps you are like the sheep that is lost without a shepherd. Mungkin kamu seperti seorang domba yang kehil, tidak memiliki gembala. I want to I want to talk to you and encourage you today. Saya mau berbicara pada kamu dan mendorong kamu hari ini. Maybe you have been going through a lot of pressure. Mungkin kamu telah mengalami banyak sekali tekanan. You feel so helpless in your situation. Dan kamu merasa berputus asa dalam keadaan dan situasi kamu saat ini. I want to invite you to talk to Jesus. Saya mau menjemput kamu untuk berbicara kepada Yesus. Maybe talk to some of your Christian friends. Kamu boleh berbicara pada teman-teman Kristen kamu. Who can pray for you? Yang dapat berdoa bagi kamu. And help you. Dan membantu kamu. So that you get to know Jesus. Sehingga kamu mengenal Yesus. And and, and you get to re to receive the good news of Jesus for your life. Sehingga kamu dapat menerima berita kabar baik ini daripada Yesus. It can be totally life changing. Di dalam kehidupan kamu dan itu akan mengubahkan kehidupan kamu. Because Jesus is real. Karena Yesus sangat benar. And Jesus loves you. Dan Yesus mengasihi kamu. And He says, Come to me. Dan Yesus katakan, datanglah kepada aku. I will help you. Saya akan menolong kamu. Would you do that? Maukah kamu melakukannya? And the second group of people I want to talk to today are the followers of Jesus. Kelompok kedua yang saya mau uh, katakan ini adalah mereka yang murid-murid Yesus. Jesus is calling and inviting you. Yesus mau menjemput kamu to see what he sees. Untuk melihat apa yang dia lihat. To feel what he feels. Untuk merasakan apa yang dia rasakan. And to do what Jesus did. Untuk melakukan apa yang Yesus telah lakukan. And to to have the heart like Jesus. Dan untuk memiliki hati seperti Yesus. A heart of compassion. Yaitu hati yang penuh belas kasihan. You see the people around you. Pada saat kamu melihat orang banyak di sekeliling you kamu. You see the needs and the the problems that they go through. Dan kamu melihat segala masalah dan juga keadaan yang mereka hadapi saat ini. Would you begin to pray? Maukah kamu mulai berdoa to the Lord of the Harvest. Untuk kepada Tuhan empunya tuayan. And let Jesus send you out. 
Biarkan Yesus mengutus kamu. Let Jesus send you with his power and authority. Biarlah Yesus mengutus kamu dengan kuasa dan juga otoritasnya. We ourselves have no authority. Kita tidak memiliki kuasa dan juga otoritas. But when Jesus sends us. Tetapi pada Yesus mengutus kita. We can teach people the way to live. Kita dapat mengajar orang bagaimana cara hidup. How to overcome. Dapat dalam mengatasi masalah. We can Tell them the good news. Dan kita dapat memberitahu kepada mereka tentang berit kabar baik. So they can enter the new life. Sehingga mereka dapat memas- masuk ke dalam kehidupan yang baru. And we can pray for people. Dan kita dapat berdoa bagi orang-orang And lain. God will do His work. Dan Tuhan dapat melakukan pekerjaannya. If you are ready. Jika kamu bersedia. Just begin to pray. Mari kita berdoa. And in this very important moment right now. Dan pada saat yang sangat penting ini. I want to pray first for those who are lost. Saya mau berdoa kepada mereka yang kehil- terhilang. Lord Jesus, I pray for our friends today. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk teman-teman kami saat ini. That they will call out to you. Bahwa mereka akan memanggil Engkau. Wherever they are right now. Dimanapun mereka berada. Whatever their problem is. Apapun masalah mereka. They will call on your name. Mereka akan memanggil namaMu. And Jesus, you will come to them right now. Dan Yesus, Kau akan datang kepada mereka hari ini. And speak in their hearts. Dan berbicara kepada hati mereka. And show them the way. Dan menunjukkan jalan kepada mereka. And Lord, for those of us who are followers. Dan Tuhan Yesus, bagi setiap kami yang menjadi murid dan pengikutMu. Right now, we want to take of the communion. Kami mau mengambil kom- perjamuan kudus. As a remembrance of what you did on the cross. Sebagai peringatan apa yang telah engkau lakukan di kayu salib. That on the night that you were betrayed. Pada, pada saat malam di mana engkau dikhianati. You gave thanks and uh, broke the bread and gave it to his to your disciples. Kamu mengucap syukur dan memecahkan roti dan mengu- uh, dan memberikan kepada murid-muridmu. And you say, take it and eat it. This is my body. Dan kau katakan ambillah dan makanlah karena ini adalah tubuhku which is given up for you. Yang tadi berikan bagimu. Let us take up the bread. Mari kita ambil roti ini. And then Jesus took the cup. Dan Yesus mengambil cawan. And he gave it to the disciples. Dan dia memberikan kepada murid-murid Yesus. And he said, "Drink from it all of you." Dan dia katakan, "Minumlah daripada cawan ini." This is my blood of the covenant karena which is poured out for many for the forgiveness of sins. Karena ini adalah anggur perjanjian se- lambang daripada darahku sebagai pengampunan dosa. Do this in remembrance of me. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Let us drink together. Mari kita minum bersama-sama. Let us pray. Mari kita berdoa. Jesus, we thank you once again. Yesus, kami berterima kasih sekali lagi. For the greatest lagi. love of all. Karena kasih yang begitu besar. Your love for us. Yaitu kasihmu bagi kami. When we were yet sinners, you died for us. Pada saat kami masih berdosa, engkau telah menyelamatkan kami. It's through your blood that was shed on the cross that forgave our sins. Melalui darahmu Tuhan yang telah ditumpahkan di kayu salib telah menyelamatkan dosa-dosa kami. And today we have new life because of the name of Jesus. Dan hari ini kami memiliki kehidupan yang baru karena nama Yesus. May your blessing be upon everyone right now. Kiranya berkatmu akan bersama dengan setiap orang hari ini. In Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. God bless you friends. Tuhan memberkati teman-teman. May you walk in the joy and the peace of God. Kiranya engkau akan berjalan di dalam sukacita dan juga damai Tuhan. Because Jesus is the good shepherd. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Bye bye. Bye bye. Hi Church, we're so glad that you could join us here today. Hi Gereja, saya sangat bersuka cita karena Anda menyertai kami hari ini. Many years ago, I was a lost sheep without a shepherd before accepting Jesus into my life. Beberapa tahun yang lalu saya ada domba yang hilang tanpa gembala sebelum menerima Yesus ke dalam hidup saya. Today my life is transformed and I'm still a work in progress in Christ. Hari ini hidup saya telah diubahkan dan masih dibentuk oleh Yesus. I believe that today God is calling us Christians to do what He had done and He wants to anoint us with a heart of compassion, His power and authority. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau memanggil kita sebagai seorang Kristen untuk melakukan apa yang telah dia lakukan dan dia mau mengurapi hati kita dengan belas kasihan dan juga memberikan kuasa dan juga otoritas. On the screen is the various channels where you can give off your tithe and offering. Di layar ter- Dapat berbagai saluran di mana Anda dapat memberi persepuluhan dan persembahan syukur. 
We just want to thank you for your generosity and continuous giving through this season. Kami ingin mengucap terima kasih atas kemurahan hati Anda dengan selalu memberi kepada Tuhan. We give because God first gave to us. Kita memberi karena Tuhan pertama kali memberi kepada kita. He is the perfect example of a generous giver. Dia adalah contoh sempurna dermawan yang murah hati. Let us continue to give generously as God does, all for the glory of God. Mari kita terus memberi dengan murah hati seperti Tuhan lakukan, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. This month's Bible reading plan focuses on the Holy Spirit. Program pembacaan Alkitab bulan ini fokus kepada Roh Kudus. Holy Spirit is our advocate. Roh Kudus adalah penolong kita. He helps us, empowers us to witness, teaches us the truth, and convicts us of our sins. Dia menolong kita, memberi kekuatan untuk bersaksi bagi Tuhan dan mengajar kita kebenaran dan mengisafkan kita dari dosa kita. As we read on this plan, let us look at how the Holy Spirit plays an important part in our lives as believers. Semasa kita membaca program ini, marilah kita melihat bagaimana Roh Kudus memainkan peranan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. You may download the reading plan at Hope Church Kuching website. Anda boleh memuat turun program pembacaan di laban web Hope Church Kuching. Lastly, we invite you to continue to join us in fasting and praying until 15 of September. Akhir sekali kami menjemput Anda untuk terus bergabung dengan kami dalam berpuasa dan berdoa sehingga 15 bulan September. Pray along with us by using the NECF 40 Days Fast and Prayer Booklet, which is available for download on our website. Berdoa bersama kami dengan menggunakan booklet Puasa dan Doa 40 Hari NECF yang telah dimuat turun di laban web kami. That's all for announcement today, Church. We pray that you have the most blessed week. We love you and see you next week. Itu saja pengumuman hari ini. Semoga kalian memiliki minggu yang paling diberkati. Kami mengasihi Anda dan jumpa minggu depan.